ஹே கைஸ் ஒரு கஸ்டமர்கிட்டேருந்து வெப்சைட்டுக்கு ஆர்டர் ஒன்று வாங்கிக்குது ரேட் பிளேஸ் டாட் சைட் அப்படின்ற நேமில் இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வெப்சைட் அதை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக ஒரு அகடமி ஒன்று அந்த ப்ரோ செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாரு அந்த அகடமிக்கு ஒரு வெப்சைட் தேவைன்னு சொன்னார் அப்போ அந்த வெப்சைட்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ மிச்சம் சிம்பிளாக இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு இந்த இன்னென்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட இருந்து சொன்னேன் ஆனாலும் இல்லை பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு ஒரு இன்ட்ரூ வெப்சைட் மாதிரி இருந்தால் போதும் ஒன் டே தான் எனக்கு டைம் தந்திராரு அப்போ அந்த வெப்சைட் எப்படி செய்யறேன் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வெப்சைட்டுக்குரிய டொமைன் நேமை வாங்கி ஆரம்ப கட்டமாக வைக்கிற அந்த கிளீனிங் வேலை எல்லாத்தையுமே முடிச்சாச்சு இப்போ தீம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் இந்த வெப்சைட்டுக்கு ப்ளொக்ஸி அப்படின்ற தீமையும் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்ற தீமையும் தான் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு ப்ரீபில்ட் வெப்சைட்லேருந்து டிசைன் ஒன்றை இம்போர்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக இந்த வெப்சைட்டை செய்வோம்ன்றது தான் என் ஐடியா அதுவும் ஒரு ஒன் பேஜ் வெப்சைட்டை செஞ்சேன்டா இன்னும் பொருத்தமாகிக்கும் ஏன்னா அவர் எனக்கு தந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மிச்சம் குறைவாக்கிறதால ஒரு ஒன் பேஜ் வெப்சைட் வந்து அவருக்கு பொருத்தம் வைக்கும் இப்போதைக்கு தேவையான பொறவு பின்னால் மாற்றி கொடுக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா தீம் அடுத்தது ப்ளொக்ஸி தீம் ரெண்டு தீம் உடைய ப்ரீபில்ட் வெப்சைட்டை அதாவது அவங்க டெமோ சைட் கொஞ்சம் தருவாங்க அந்த சைட்ஸை கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம் எது எங்கட வேலைக்கு ஸ்வீட்டாக ஈக்கி முடிச்சு டபிள்யூபி எக்ஸ்ட்ரா டாட் காம் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய்ட்டு ஸ்டார்ட் அ டெம்ப்ளேட்ஸ் போகணுண்டா அங்கே ஏற்கனவே ப்ரீபில்ட் வெப்சைட் கொஞ்சம் தந்திருப்பாங்க இதில் எஜுகேஷன் சம்மந்தமான ஒரு வெப்சைட்டை தான் நாங்கள் தேட போகிறோம் ஓகே கொஞ்ச நேரம் அனலைஸ் பண்ணி கடைசியாக இந்த வெப்சைட் இந்த டெமோ வெப்சைட் தான் நான் சூஸ் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஒரு ப்ரீபில்ட் வெப்சைட் உண்டு இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற அதே கண்டென்ட்டை அப்படியே எங்களோட வெப்சைட்டுக்கு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணி அதுக்கு பின்னால் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை மட்டும் மாற்றினாலே அவருக்கு நாங்கள் டெலிவரி பண்ண வேண்டிய அந்த வெப்சைட் ரெடி ஆகிடும் ஸோ ப்ளொக்ஸி தீம் இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த ரினோவேஷன் அப்படின்ற சேம்பிள் சைடை நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி கொள்வோம் இப்போ அப்பியரன்ஸ் தீம்ஸுக்கு வந்து ப்ளொக்ஸின்னு சர்ச் பண்ணுறேன் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக நல்ல ரிவ்யூ வைக்கக்கூடிய ஒரு வேறு லெவல் தீம் தான் இந்த ப்ளொக்ஸி தீம்ன்றது இந்த தீமை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணி கொள்கிறேன் இந்த ப்ளொக்ஸி தீம் உடைய ஒரு பிளகின் இருக்குது அந்த பிளகினை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த பிளகின் இன்ஸ்டால் ஆகின பின்னால் ஸ்டார்ட் சைட் என்ற இந்த சைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுண்டா அங்கே லிஸ்ட் ஆகிறது அவ்வளோமே ப்ரீபில்ட் வெப்சைட் தான் இது ஏற்கனவே அந்த கம்பெனியால் டிசைன் பண்ணி ஃப்ரீயாக தரக்கூடிய டிசைன்ஸ் இதில் மேலே இருக்கிற மூணுமே ப்ரோன்னு மேலே போட்டுக்குது அது பே பண்ணினா மட்டும் கிடைக்கிறது மற்றபடி கீழே இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் அதாவது கீழே இருக்கிற எல்லா டிஸ்டிங்ஸுமே ஃப்ரீயான வெப்சைட் தான் இது நாங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணது ரினோவேஷன் அப்படின்றது அந்த ரினோவேஷன் இங்கே இருக்குது இம்போர்ட் கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் மற்றபடி இதே இடத்துல இன்னும் நிறைய தீம்ஸ் ஃப்ரீ ஆகிக்குது இதையும் எங்களுக்கு தேவையான யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் தேவையான அந்த வெப்சைட்டுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு பொறுத்து இப்போ ரினோவேஷன் தீமை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் ப்ளொக்ஸி தீம் உடைய ரினோவேஷன் ஸ்டார்ட் டெம்ப்ளேட் இம்போர்ட் தேவையான சைல்ட் தீமையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்ளலாம் எனக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் எலமெண்டர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது எலமெண்டர் கிளிக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த பெர்சன்டேஜ் காட்டுறது ஹண்ட்ரட் ஆகினாலே என்னோட வெப்சைட் ரெடி ஆகிடும் ஓகே ஃபைனலாக என்னுடைய இந்த வெப்சைட் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ ரினோவேஷன் இதில் இருக்கிற இதே வெப்சைட்டை கண்டென்ட் அங்கால் என் வெப்சைட் அதாவது ட்ரேட் பிளேஸ் டொட் சைட் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட் உடைக்கு வந்துக்கணும் ஓகே வியூ சைட்டை கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி அந்த ரிசல்ட் ஈக்கிதுன்னு சொல்லி ரைட் இந்த லிங்கில் இருக்கிற அதே வெப்சைட் இங்கே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது இதுதான் இந்த ப்ரீபில்ட் வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற ஒரு வேறு லெவல் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இப்போ அங்கே அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற மொத்த கண்டென்ட்டுமே இங்கே வந்து இது இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தை மாற்றி தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு ஐடியா வந்து இப்போ இது ஒரு மல்டி பேஜ் வெப்சைட் தானே இந்த வெப்சைட்டை ஒரு சிங்கிள் பேஜ் வெப்சைட்டாக மாற்றணும் அதாவது ஈக்கிற மொத்த எல்லா பேஜையும் அழிச்சிட்டு இந்த ஹோம் பேஜ் உள்ளுக்கே மொத்த கண்டென்ட்டையும் கொண்டு வரத விட ஹோம் பேஜ் உள்ளுக்கே மெனு ஸ்க்ரோலிங் சிஸ்டம் ஒன்றை உருவாக்கணும் அப்படின்றத என் ஐடியா அந்த விஷயத்தை எப்படி செய்கிறது என்று தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வெப்சைட்டுடைய அந்த ஆரம்பகட்ட வேலை ஆரம்பகட்டம் இல்லை முக்கால்வாசி வேலை இந்த இடத்துலையும் முடிஞ்சுட்டு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பாக நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா எலமெண்டர் டூல் மூலமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு செக்ஷனையுமே மாற்றி எங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டாக
இது இப்போ சில நேரம் நீங்கள் பிகினராக இந்த விளங்காது ஆனால் இந்த வெப்சைட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற அந்த விதத்தை பார்க்குற நேரம் என்ன விஷயம்னு உனக்கு ஈஸியாக விளங்கு இப்போ ஹோம் பேஜ் மெனுனு நான் இதுக்கு பேர் கொடுத்து கொள்கிறேன் ஓகே கிரியேட் மெனு இப்போ இந்த இடத்துல மெனுக்கு வரக்கூடிய லிங்க்ஸை நான் கொடுக்கணும் பேஜ் கொடுத்து வேலை இல்லை ஏன்னா நான் ஒன் பேஜ் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறதால ஒரே ஒரு பேஜ் தான் நீங்கி அப்போ அடுத்த பேஜுக்கு அது ரீடெரெக்ட் ஆகப்படாது போஸ்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இப்போ இல்லை இந்த இடத்துல நான் கொடுக்க வேண்டியது கஸ்டம் லிங்க்ஸ் அப்படின்ற இந்த விஷயத்த இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கஸ்டம் லிங்க்ஸ் காட்டலாம்டா ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன்ஸில் போய்த்து கஸ்டம் லிங்க்ஸை எனேபிள் பண்ணிக்கொள்ள இல்லை இப்போ ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கஸ்டம் லிங்க் போய்த்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸை கொடுக்க போகிறேன்டா சேவிசஸ் அபவ் ப்ளோக் கண்டென்ட் இந்த நாலு விஷயமும் தனி தனி தனித்தனி பேஜாக ஆகிக்குது இப்போ ஆனால் இதை ஒரே பேஜ் உள்ளுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் அதை எப்படி என்று பார்த்துக்கொள்ளுங்க முதலாவது லிங்க் டெஸ்ட்டில் அபவுட் ஒன்று கொடுத்து மேலே ஹேஷ் அபவுட் கொடுத்து கொள்கிறேன் எட்டு மெனு இப்போ ஒரு லிங்க்கை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கிற அஞ்சு லிங்க்கையுமே நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஃபைனலாக இந்த அஞ்சு விஷயத்தையும் கொடுத்த பின்னால் எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் நான் மேலே ஹோம் ரெண்டாவது அபவுட் மூணாவது சர்வீஸ் நாலாவது ப்ளோக் அது பின்னால் கான்டாக்டை கொடுத்து சேவ் மெனு கொடுத்து சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் இந்த மெனு எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகணும்னு இங்கே நாங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை இப்போதைக்கு இப்போ இங்கே இருக்கிற முக்கியமான எல்லா வேலைகளுமே நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பாக கஸ்டமைஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு போய்த்து வெப்சைட்டுடைய கஸ்டமைசேஷனில் இருக்கிற அந்த விடயங்களை பார்ப்போம் முதலாவது இந்த இடத்துல லொகோ கொண்டு வரணும் அதுக்கு பின்னால் நான் க்ரியேட் பண்ண மெனுவை மேல் இடத்துல போடணும் இப்போ ஏற்கனவே வேறு மெனு ஒன்று இது அந்த மெனு வந்து பேஜுக்கு ரீடெரெக்ட் பண்ணும் நாங்கள் வந்து அதே பேஜ் உள்ள கொட்டோ ஸ்க்ரோல் ஆகிற அந்த இப்போ க்ரியேட் பண்ணின மெனுவை போடணும் அதுக்கு முதலாவது இங்கே வந்து இங்கே மெனு ஒன்று இருக்கிற இந்த இடத்துல மெனுவை கிளிக் பண்ணுறேன் டிஃபால்ட்டில் இது இந்த ட்ராப் டவுன் மெனுவில் ஹோம் பேஜ் மெனு இதை தான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணணும் அதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே பப்ளிஷ் கொடுத்தா சேவ் ஆகிடும் அதுக்கு பின்னால் லொகோ ஒன்று போடணும் அதே அதே இடத்துல போட்டுக்கொள்ளலும் இங்கே லொகோ இப்போதைக்கு எந்த லொகோவும் கொடுத்தில்ல நான் ஒரு லொகோ ஒன்று அவர் க்ரியேட் பண்ணி போட சொன்னார் அப்போ கஸ்டமர்கிட்ட அந்த விஷயத்த பிறகு தான் பேசிக்கிறோம் இப்போதைக்கு ஒரு டெம்பரரியாக டொமைன் ஒன்று போடுறேன் இன்கேஸ் ஒவ்வொரு டைம் ஒரு கஸ்டமர் லொகோவை அவர் பார்த்து போடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது பிராண்ட் நியூவான ஒரு கம்பெனி ஒரு ப்ராஜெக்ட் உண்டு அது மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் எப்படி லொகோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கொள்கிறதுண்டு இப்போ பார்த்துருங்க கென்வா யூஸ் பண்ணுவேன் கென்வா மூலமாக செஞ்சு கொள்ள ஏலம் அப்படி ஏலாத பட்சத்தில் வேறு ஃபோட்டோஷாப்போ அல்லது இன்ஸ்ட்ரேட்டர் அது மாதிரி தேவையான டூல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் குரல் ரோ ஏதாவது ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி எனக்கு தேவையான மாதிரி செஞ்சு கொள்ளலாம் லேண்ட்ஸ்கேப் சைஸ் லீக்கணும் அதுக்கு சைஸ் கொடுக்குறேன் முந்நூறுக்கு எண்பது என்று சொல்லி எண்பது பிக்சல் ஓகே க்ரியேட் நியூ டிசைன் அவர் வந்து ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக தானே ஒரு வெப்சைட் செய்கிறாரு அப்போ ட்ரேடிங் ரிலேட்டடாகவே ஒரு ஐக்கன் உண்டை சர்ச் பண்ணி போட்டு சைடில் ட்ரேட் பிளேஸ் அப்படின்ற இந்த பேரையும் நாங்கள் கொடுத்துருந்தாலே சிம்பிளாக ஒரு லுகோ இப்போதைக்கு போதும் அது கிளைண்ட்டுக்கு அன்சட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிருந்தா பின்னால் மாற்றி கொள்ளணும் இப்போ ட்ரேடிங்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுறோம் ட்ரேடிங்கில் கிராஃபிக்ஸ் செக்ஷனுக்கு போய்ட்டு இதில் ஒரு ஆரஞ்ச் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லோகோ வந்து தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு லொகோ ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணி கொண்டாச்சு இந்த லொகோவை இப்போதைக்கு நான் போட்டுருந்தேன் தேவைப்பட்ட அப்புறம் மாற்றி கொள்ள இல்லை பிஎன்ஜியில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் என்ற கென்வா ப்ரீமியம் இருக்குது அதனால் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் இங்கே கொடுத்து சேவ் பண்ணே இல்லை அப்படி உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சாண்டா இன்னும் நல்ல ஃபோட்டோஷாப்லேயும் உங்களுக்கு ஒரு லொகோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடும் அல்லது இல்லஸ்ட்ரேட்டர் குரல் ரோ தேவையானதில் க்ரியேட் பண்ணி போட்டுடலாம் இந்த இடத்துலேருந்து டேரெக்டாக அப்லோட் பண்ணியாச்சு இட்ஸ் ஓகே தேவையான சைஸ் எங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கல இல்லை சைஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒரு டீசெண்டான சைஸில் இந்த லொகோ இருக்குது பப்ளிஷ் கொடுத்து சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ நான் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ரெண்டு வேலை செஞ்சுட்டோம் உண்டு லொகோவை மாற்றியாச்சு ரெண்டாவது மெனுவாக மாற்றியாச்சு இப்போ ஆக கீழே போகணும்னு சொன்னால் அங்கே கொப்பிரைட் இருக்கேன் இந்த கொப்பிரைட் செக்ஷனுக்கு போய்ட்டு இந்த கொப்பிரைட் டெக்ஸ்ட்டை மாற்றணும் முதலாவது கொப்பிரைட் கரண்ட்டியாக இக்கட்ட முடிய வெர்ட்ரஸ் தீம் பை தீம் ஒத்தர்டு இது இந்த இடத்துல நான் டிசைன் பை இனோவேட்டிவ் டிஜிட்டல் அப்படின்னு என்ற கம்பெனி பேரை கொடுத்து கொள்கிறேன் இதில
ஃபைனலாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்டா இந்த வெப்சைட்டுடைய ஹோம் பேஜில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை மட்டும் மாற்றணும் அதை மாற்றினாலே எங்களோட வெப்சைட் கிளியராக ரெடி ஆகிடும் லொகோவை மாற்றினோம் ஓகே லொகோ மாறி இது கீழே ஃபோட்டோ செக்ஷன்லேயும் மாற்றினோம் அந்த விஷயங்களையும் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இனோவேட்டிவ் டிஜிட்டல்னு கொடுத்தது ஓகே அது வந்துருக்குது அதே மாதிரி இங்கே நான் கொடுத்த இந்த டெக்ஸ்ட் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே அதில் கொடுத்த விஷயங்களும் ஓகே இப்போ இது ஒரு பக் கவுண்ட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி செக் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி வேட்டிக்கல் வரது அடுத்தது மெனு செக்ஷனை மாற்றினோம் மெனுவோட விஷயங்கள் எப்படி என்று செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே லெஃப்ட் சைட் கீழே கோணனில் பாருங்கள் ட்ரேட் பிளேஸ் டொட் சைட் ஸ்லாஷ் ஹேஷ் ஹோம் அப்படின்னு இருக்குது இங்கால் ஸ்லாஷ் ஹேஷ் பவுட் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே கொடுத்து எல்லா விஷயங்களுமே அப்டேட் ஆகிக்குது சார் இந்த டூட்டோரியலில் ஃபைனல் ஸ்டெப் என்னென்னா எடிட்டிவ் எலமெண்டர் மூலமாக இந்த பேஜ் அடிட் பண்ணுறது இப்போ எடிட்டிவ் எலமெண்டரை கிளிக் பண்ணி எலமெண்டர் பேஜில் கொடுத்து இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் அப்படியே வச்சு கண்டென்ட்டை மட்டும் மாற்றுறது தான் என் ஐடியா அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் இமேஜை மாற்ற போகிறேன் டெக்ஸ்ட் மாறும் அதுக்கு பின்னால் இந்த ஐக்கன்ஸ் அண்டு டெக்ஸ்ட் மாறும் ஹெடிங்ஸ் எல்லாம் மாறும் கீழே போனால் இந்த இமேஜஸ் செக்ஷன் அப்படி ஃபுல்லாக மாறும் ஒரு டெஸ்டிமோனியல் அதை சூஸ் அஸ் அந்த செக்ஷனாக நடுவில் இருக்கிற இமேஜ் மாறும் இங்கே அழைக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்கள் மாறும் அதே நேரம் இந்த ரீட் மோ பட்னு கீழே லிங்க் மாறும் ஃபைனலாக இமேஜ் அது கீழே இந்த ஸ்டெட்டிக்ஸ் நம்பர்ஸ் மாறும் அதே நேரம் சைட்ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் மாறும் இந்த ஐக்கன்ஸ் லோகோஸ் எல்லாம் மாறும் ஃபைனலாக கண்டக்டர்ஸ் லைக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட்டும் இது ரீடி இருக்கிறார் அந்த விஷயங்கள்லாம் மாறும் அப்போ இந்த இந்த வீடியோங்கிற நான் இப்போ எலமெண்டர் மூலமாக அவசரமாக செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஃபார்மெட்டில் அந்த வீடியோ போகும் அது முடிகிறதோட வெப்சைட்டை ஃபெரிக்கன் ஐக்கனாக எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்ப்போம் அதோட எங்கள்ட்ட இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்டுமே முடிஞ்சிடும்
ஓகே எலமெண்ட்டை பேஜ் உள்ளுக்கு வரக்கூடிய டெக்ஸ்ட் மற்றும் ஃபோட்டோ ஸ்டிங் வேலையெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா மேலே இருக்கிற மெனுவுக்கு லிங்க் கொடுக்குற நேரம் எல்லா லிங்க்கையுமே ஹேஷ்டேக் போட்டு கொடுத்தோம் அதாவது நம்ம ஹோம் உண்டா ஹோம் ஹேஷ் ஹோம் ஹேஷ் அபவுட் ஹேஷ் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தோமே அந்த இடத்த இப்போ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து ஹேஷ் ஹோம் அப்படின்னா ஒரு செக்ஷனை குறிக்குது அதே மாதிரி ஹேஷ் அபவுட் உண்டா அது இன்னொரு செக்ஷனை குறிக்குது அப்படி ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஹேஷ் கோடை கொடுக்க போகிறோம் இதன் மூலமாக வெப்சைட்டில் மேலே இருக்கிற அந்த மெனுவில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஏதாவது ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்கடா வெப்சைட்டில் இருக்கிற அந்த செக்ஷனுக்கு அது ஒட்டோ ஸ்க்ரோல் ஆகி போகுமே தவிர இன்னொரு பேஜுக்கு அது ரீடிரெக்ட் ஆகாது ஸோ ஒன்றாவது ஹோம் செக்ஷனுக்குரிய ஹேஷ் டேக்கை கொடுப்போம் இதில் இந்த செக்ஷனுக்கு மேலே ஹோ அப் பண்ணிடும் நேரம் மேலே வரக்கூடிய இந்த சிக்ஸ் டாட்டை கிளிக் பண்ணி இதில் அட்வான்ஸுக்கு போய்ட்டு கீழே போனோம்னா சிஎஸ்எஸ் ஐடி இண்டி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஏற்கனவே நாங்கள் ஹேஷ் டேக் கொடுத்துட்டோம் அந்த இங்கே ஹேஷ் இல்லாமல் நம்மளால் ஹோம் ஒன்று மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் இதே மாதிரி அடுத்த செக்ஷன் வந்து அபவுட் சர்வீஸ் லோக் கான்டாக்ட் இந்த பட்டனுக்கு அதுக்கு தேவையான கீவேர்ட்ஸை கொடுத்துடுவோம் ஓகே இப்போ மெயினாக இருக்கிற செக்ஷனுக்குரிய அந்த லிங்க்ஸை கொடுத்துட்டோம் இப்போ அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய பட்டன்ஸுக்கு ரீடெரெக்ட் ஆகிற லிங்க்கை கொடுக்கணும் கண்டக்ட் அஸ்டண்டு இது ஒன்றாவது இதுக்கு ஆகியிலேயே கண்டக்ட் செக்ஷனே போனால் போதும் அதனால் ஹேஷ் கண்டக்ட் மட்டும் கொடுத்தேன் இங்கே லிங்க் கொடுக்குற நேரம் கட்டாயம் ஹேஷ் போடணும் அதே நேரம் ஐடி கொடுக்குற நேரம் எந்த ஹேஷ் இதையும் போட தேவையில்ல டேரெக்டாக பேரை கொடுக்க ஓகே அடுத்த பட்டன் எங்கே இதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே இது இந்த பட்டன் வந்து எனக்கு அதுவுமே கண்டக்டே தான் ரீடிரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எப்போவுமே அதனால் இப்போ கண்டக்டே கொடுக்குறேன் தேவையான மாதிரி நான் கஸ்டமரோட பேசி அதை மாற்றி கொடுப்பேன் போகிறோம் இப்போதைக்கு கண்டக்டுக்கு கொடுக்குறேன் நிறைய ஹேஷ் கண்டக்ட் சார் இதே மாதிரி நாலு பட்டனுக்குமே சேம் நாலு பட்டனுக்குமே கண்டக்டை கொடுத்தாச்சு இப்போ அதில் எந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாலுமே இந்த செக்ஷனுக்கு வரும் இந்த செக்ஷனில் இங்கே நாங்கள் அட்வான்ஸில் கண்டக்ட் வந்து கொடுத்து வச்சுக்கிறதால இந்த செக்ஷனுக்கு வந்து சேரும் இது மாதிரி தான் இந்த கம்ப்ளீட் வெப்சைட் வேற என்ன போகுது இப்போ ஒரு ஃபுல் ஒன் பேஜ் வெப்சைட்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இந்த ஃபோம் செக்ஷன் வந்து அது வெப்சைட்டில் அட்மின் பேர் அளவுக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த இடத்துல டபிள்யூபி ஃபோம்ஸ் வந்து ஒட்டோவாக இன்ஸ்டால் ஆகி வந்து இருக்குது அது தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடத்துல போய்ட்டு மாற்றி கொள்ளலாம் இது சம்மந்தமாக வேறு ஒரு டூட்டோரியலில் பார்ப்போம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் வெப்சைட்டுடைய எல்லா விஷயங்களும் முடிஞ்சு லிங்க்ஸையும் கொடுத்துட்டோம் அது எப்படி வேக் ஆகுதுன்ற விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஃபைனலாக இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வெப்சைட்டுக்கு போனோம் இப்படி தான் இருக்குது இந்த இடத்துல மேலே இங்கே வேர்ட் ப்ரெஸ் உடைய லோகோ தான் காட்டுது இந்த இதுக்கு சொல்கிற ஃபெவிகோன் லோகோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபெவிகோன் லோகோவை நாங்கள் மாற்றணும் அதுக்கு கஸ்டமைஸுக்கு போய்ட்டு நான் ஒன்றா அது ஃபெவிகோனுக்கு ஒரு லோகோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த லோகோவுக்கு பேக்ரவுண்டில் ஒயிட் ரவுண்ட் ஒன்று வர மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு அதை டவுன்லோட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே கஸ்டமைஸ் பேஜ் லோகோ போய்ட்டு சைட் ஐடென்டிட்டியில் இங்கே என்னோட வெப்சைட்டுக்குரிய நேமை கொடுக்கணும் நான் இப்போ பேரண்டை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இது எஸ்இஓ ஃப்ரெண்ட்லி ஐக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கொள்ளணும் இப்போ செலக்ட் சைட் ஐக்கான் கொடுத்து நான் அந்த ஐக்கானை அப்லோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்கள் மேலே இந்த ஐக்கான் ஓட்டோ மாறிட்டு பப்ளிஷ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கொள்ளா என்னோடய வெப்சைட்டுடைய எல்லா வேலைகளும் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் கொடுத்து வெளியே வந்து திரும்பவும் எலமெண்ட்டை பேஜ் உள்ளுக்கு போய்ட்டு என்னோடய வெப்சைட் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வாய்க்குது அப்படின்ற விஷயங்களை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெப்சைட் ஏற்கனவே ப்ரீ பில்ட் வெப்சைட் ஒன்றை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தால அவங்க ஏற்கனவே எல்லா டிவைஸுக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த விஷயங்களை செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் நாங்கள் அங்கங்கே சில விஷயங்களை மாற்றினதால் அந்த ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கும் அதை தேவையான மாதிரி எங்களுக்கு எடிட் பண்ணி கொடுக்கும் ரெஸ்பான்சிவ் மோடுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி போகலாம் பேத்து ஒன்றாவது நான் டேப்லெட் மோடை சூஸ் பண்ணுறேன் டேப்லெட் மோடில் எந்த விஷயங்கள் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குதோ அதெல்லாம் மாற்றி கொண்டாலே போதும் ஓகே டேப்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் ஓகே இப்போ மொபைல் மோடுக்கு போகிறேன் மொபைல் மோடு தான் நாக முக்கியமானது ஏன்னா நிறையா வியூவர்ஸ் வந்து மொபைல் மோடில் மாதிர
யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இந்த ரெஸ்பான்ஸை மூடு இப்போ அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் மிஸ் ஆகிக்குது எல்லாம் ஓவராலாக வெப்சைட்டை அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப செக் பண்ண நேரம் தான் ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே எங்களுக்கும் தெரிய வரும் எங்கெங்க மிஸ் ஆகிக்குது அதெல்லாம் செய்யணும்னு ப்ரீ பிளான்டாக செஞ்சாலும் கூட இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வந்துட்டு நடக்கும் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமருக்கு ரிவ்யூ அனுப்புங்க அதுக்கு பின்னாடி அவர் அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆகிறத பொறுத்து தான் நம்மளோட அடுத்த வேக்ஸ் எல்லாம் ஈக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல மெனு ஐக்கன் கிளிக் பண்ணினா இங்கே வரக்கூடிய விஷயங்களில் இந்த இது மாற்றில்ல அடுத்து இந்த ஃபோன் நம்பரை மாற்றில்ல இது மாதிரி விஷயங்களை நான் இப்போ மாற்றிக்கொள்கிறேன் அடுத்தது மொபைலில் வரக்கூடிய லிங்க்ஸை பாருங்கள் இடது பக்கம் ஆக்கியில் லிங்க்ஸ் எல்லாம் காட்டுதுதானே அந்த இடத்துல பாருங்கள் வரக்கூடிய லிங்க் எல்லாமே பேஜுக்கு ரீடெரெக்ட் பண்ணக்கூடிய லிங்க்ஸ் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒன் பேஜ் வெப்சைட்டில் தான் செஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அந்த விஷயங்களை கட்டாய மைண்டில் வச்சுக்கொண்டு செஞ்சிடணும் இப்போ அந்த விஷயத்தை நான் மாற்றிட்டுருக்கேன் இதுக்கு வெப்சைட்டுக்கு போய்த்து கஸ்டமைஸை கிளிக் பண்ணி மொபைல் மோனுக்கு போய்த்து கஸ்டமைஸை கிளிக் பண்ணிட்டேன்னு ஏற்கனவே இதில் மொபைல் மெனு உண்டிக்குது இந்த மெனுவை செலக்ட் பண்ணி இதில் ஹோம் பேஜ் மெனு நாங்கள் கிரியேட் பண்ணணுமே அந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணியிருந்தாலே போதும் அடுத்த விஷயம் எல்லாம் விட்டு வந்தால் நம்பிடும் அடுத்தது எஸ்டிஎம்எலுக்கு போய்த்து தான் அந்த ஃபோன் நம்பரை மாற்றணும் சோஷியல் மீடியா ஐக்கான்ஸையும் இங்கே கொடுத்து கொள்ளணும் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ அதெல்லாம் கொடுக்கல ஏன்னா கஸ்டமர் எனக்கு அதெல்லாம் தரவும் ஓகே பப்ளிஷ் கொடுத்தேன்னா வெப்சைட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போ எக்ஸ்ட் கொடுத்து வெப்சைட் எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு ஃபைனல் செக்அப் ஒன்று பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் ஹோமுக்கு காட்டக்கூடிய கீழே இடது பக்கம் ஆ கீழே காட்டுற அந்த லிங்க் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஹோமை கிளிக் பண்ணணுன்றா அது முதலாவ செக்ஷனில் தான் அப்படி இருக்குது எபவுட்டை கிளிக் பண்ணணுன்றா ஒட்டோ ஸ்க்ரோல் ஆகி நாங்கள் எந்த செக்ஷனுக்கு எபவுட் கொடுத்தோமோ அந்த செக்ஷனுக்கு போகுது ஓகே சேவிஸ்ன்றது அதுக்கு மேலே செக்ஷன் ப்ளக் வந்து ரெண்டுமே ஒரு செக்ஷன் தான் கொடுத்துடும் கான்டெக்ட் கொடுத்தா ஆ கீழே ஏறி இந்த செக்ஷனே போகுது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எங்களுடைய வெப்சைட்டுடைய எல்லா விஷயங்களும் கம்ப்ளீட் இப்போ நான் கஸ்டமருக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறதை கொடுப்பேன் அவர் பார்த்துட்டு அங்கே நீங்கள் அழைக்கிற குறைகளை நிறைகளை சொல்லுவார் அதை வச்சு ஃபைனலாக வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணி டெலிவரி பண்ண வேண்டியதான் இப்படி தான் ஒரு வெப்சைட்டுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்தால் அந்த ப்ராஜெக்டை செய்கிற விதம் அதே நேரம் இந்த மாதிரி அதாவது கஸ்டமர் ஒரு ஐடியா இல்லாமல் எங்களுக்கு சொந்தமாக நீங்களே பார்த்து செய்யுங்க அப்படின்னு அவர் தந்தாருண்டா எங்களுக்கு அந்த செய்யக்கூடிய சுதந்திரம் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கஸ்டமர் அவரோட லொகோவை கூட தரல நீங்களே பார்த்து ஒரு லொகோ ஒன்று போடுங்க நீங்களே பார்த்து எல்லாத்தையும் செட் பண்ணித்தாங்க அதாவது முழு பொறுப்பையும் எங்களை நம்பி ஒப்படைச்சிடறாரு அப்போ எங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க ஒரு வெப்சைட்டுடைய ப்ராஜெக்ட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி எடுக்கிறது இந்த விஷயங்கள்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில் தெரிஞ்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாண்டா கட்டாயம் ஒரு லைக் ஒரு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனையும் எனேபிள் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இன்னொரு நல்ல வெப்சைட் டூட்டோரியலோட உங்களை சந்திக்கிறேன் இது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய்